орон зай цаг хугацааны гадна нөшөх үзэгдэл юмс гэж огтос үг. Боровдортой бүх зүйлээ багтаадаг байсан дүүдэлчин монголчууд хамаг амьдрал нь өрөндөг таван хамтаа гэрээ гурван тэмэнт л хуваагаад ачиж Хөрөн хураах шаардлагагүй минималист нүдлийн сэтгэлгээнээс хувийн гих ойлголтыг юу ч үлдээлгүй хамсан социалист сэтгэлгээгээр дамжсан монгол хүн. Хадгалж хураасан юу ч үгүйгээр өнөөдөр суурин амьдарч байна. Үр хөөхд үрнээс энэс биш. Орон гэрэл зүгээр нь хам толноос холдох. Ажилгүй болж тэтгэрт гарч хани жилээ алдах. Шууны хоосон үрэнд хоцорч үе тэр Дараа жил хэрэглэнэ. Дараагийн нийгэмд хэрэг болно гэж тэндээс юу ч үгүй ирсэн ахамдууд өнөөдөр тэтгэрт гарсан. Ер нь их бүгдэрэл ийм цавсрын усуд болчиход байгаа юм шүү. Тэтгэрийн сая ерөөсөө өс чурж өгөх байхгүй. Бодит байдал маш хүнд болсон байгаа. Одоо бүгдэр юм мэдчихэ. Аа нэгдэл нийгэмд мал мал явсан, төрийн байгуулалт хийж явсан. Бид нэр 40 хэдэн жил улсад бол татвар төлж байсан тэтгэрийн хаан одоо ондос сөөрийг тавьж ийсэн тийм бол сууж гэдэг. Одоо бид нар санаа зовох бол Энэ нэг хүн амын бүтц чинь юу харуулаад байна гэхдээ цаашдаа энэ нэг юу хамтын систем маань ер нь ажиллагаа болох нэг дийлэхгүй байна гэдэг нь бол маш ойлгомжтой болсон. Өнөөдөр 300 төгрөгөөр амиа байгаа гол юм тий. Тэгэл өстө зүтгэж байна да. Ерөө хоол жилчихтэй мөчлийн концепц орсны одоо гор бүх юмд л ингэж л гараад нь шүү. Үлдсэн 770 сая өөрсдөө сайн бод Тэтгэвэрт гарсан тэтгэврийн сан Эхэлцэж байгаа юм уу те Тэтгэврийн шинжилтээ хол бүгдүүлж энэ 2 сарын 14-ний өдөр энэ удаа лайф их хийя гэж таа бүхнийг орж байна Энэ ажлагчдын төрсөн шин төлөөс бүрдэж байгаа орлогоос тэтгэврийг нь санхуулж болж байгаа. Өнөөдөр тэтгэвэр авч байгаа хүнд энэ мөнгөч зориулагдаа хуваарлагдаад байгаа. Өнөөдөр хөдөлмөрлөсөн доод хэмжээнээс шимтгэл төлчөөл 20 жилийн дараа тэтгэвэр тогтоолохтой бол бас л ажил хөдөлмөрийн доод хэмжээ л авна. Сая дөрний тэтгэвэр авч байгаа хүн хөдөлмөрлөсний доод хэмжээний 320000 гон төрний шимтгэл төлж байгаа хоёр оны хоны үний орнд бол 100000 төрний ялгаа харчаа. Бид нар нийгэмд авах шимтгэл яг ихтэй мөнгө төлцсөн байгаа. Нийгэмд авах санаа хоосцсон байгаа шүү дээ. Гой энэ одоо хаанаас хэрэг гарч байгаа юм мэдэхгүй шүү дээ тийм шүү дээ. Тэр энэ чинь шудрах биш байна гэж бүхэмдээ дээр тумс. Тэтгэврт гарсан тэтгэврийн сан. Тэгэхээр та одоо хувийн тэтгэврийн санг Монголд байгуулах асуудал дээр бас ямар байр суурьтай байдаг вэ гэдэг талаар бас асуух хэвсэж байна. Тэгэхээр ингээ улсын хурлын ажлын хэсэг байгуулагдаад бид нэг одоо ингээд бас чөлөөтэй ярилцчих. Манай тэтгэврийн сангийн энэ өнгөрсөн туршлагууд юм дээрээс харагдаад энэ хэр нийгмийн даатгалын сангуудыг ирээс нөгөө эзний өмч байхгүй. А тэгтэл төр нийгмийн даатгалын үе үеийн удирдлагууд ерөөсөө нөгөө мөнгө хав дараа сууж явах хэвээр юм уу? Тэгээ нэг банкын тэгээд хадгалуулчдаг янз янзын одоо татаас төлөхөлөхөөр янз янзын банкын нэг хадгалуулаад орчдог. Тэрний гал байлгаж юм шиг бодоод байдаг хацрогцо ойлголт болоод өнөөдрийн асуудлын голч. А энийг хэрвээ үр шигтэй менежмент юм бол үгүй яд ч Монгол онгоны үндсэн асуудалж явдаг юм уу тийм ай төртэй тийм ээ. Засгийн газрын үндсэн асуудалж байгаа тийм. Ингээ өсгөн үржүүлээд байсан бол жилийн 8 9 хувьд ийм проблемд учрахгүй учирсан ч баг байхаар байлаа. Бид 1994 онд энэ тэтгэврийн 
шимтгэл суурилсан тэтгэрийн тогтолцоо шилжээж 95 оноос энэ хууль нь хэрэгжээд ихэлсэн. Гэтэл өнөөдөр 1880 оны одоо үйлсийн Германы тогтолцоо ч өнөөдөр баг 130 гаруй жил манад үйлчилсэн байхад 90 оноос хойш энэ 30 жилд манайхтаа одоо ижилхийн ихэлсэн Герман гэхэд хэдэн удаагийн шинжил хийч вэ гэдгийг бол үнэхээр бас эргээд харах цаг болчиж. Тэгээ таныг бас Монгол улсын 21 дэх ерөнхий сайд дээр ажиллаж исэн за шимтгэл суурилсан тэтгэрийн тогтолцоо яг хэрэгжүүлж ажиллаж исэн бас ерөнхий сайдын хувьд энэ тэтгэрийн тогтолцоог та юу гэж харддаг вэ? Бодлогын хувьд бол ингээд ерөнхийдөө зөв зөвтэй гэж мэдээд байгаа боловч үнийн хэрэг дээр энэ дээр жоохон тууштай явахгүй байгаа тухай. Чи одоо өөрөө чинь хэллээ шүү дээ. Тэр 27 жил 30 жил болчихлоо гэж. Уул нь бол мэдээд хэрэгтэй гэдгээ мэдээд байгаа боловч яг нэг тухайн цаг үеийнхан асуудал дээр төвлөрөөд тэгээд тэр нэг тухайн үед үүссэн юмнаасаа хамаарад хамаг хөрөнгө мөнгөө ийш нь зарцуулж чадаг байгаа байхгүй. Уул нь бол одоо нэрийн дансан дээр мөнгө хөрөнгөлөг тал явж л байх хэвээр байсан шүү дээ. Тэгтэл чинь тэр нь бол хийгдээг өгдөн улсын төсөөр авчихсан. Одоо тэгээд айлаал талтай өөртөө өч юм шиг мөнгөтэй өч юм шиг нэрийн дансан дээр мөнгө байгаа юм шиг байхгүй юм шиг учир нь болтхой болж чадаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө чинь санаачилж байгаа хуулиар бол энэ асуудлууд тус тодорхой хэмжээгээр цэгцэр нь байхаа гэж бодож байна. Аа тэгэхээр та бүхэн бол өнөөдөр мэдээллээ маш их тодорхой хийгээсээ гэж илүү хүсэж байна. Ни ни нөгөө шуудрах яриул л одоо энэ бас хилүү үрд үнтэй ажил болно гэж би бодож байгаа. Яг нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Тэгээд цаашдаа ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүл хөө. Энэ ажлын хэсгийн зорилго бол хоёул төтгөрийн сангийн хуулийг өргөн барьж чи. Аа тэгээд нэг их хурлын нэг тогтоол гаргана. Төтгөрийн шинжилгээ хэрэгжүүлэх гэсэн ийм л бодол бол байгаа. Энэ ажлын хэсэг хэдэн удаа байгуулж зэгч мэдэхгүй үе үеийн засгийн газар гарч ирэл нэг шинжил хийх гэхээр нөгөө нэг презентация нэг оны нөөрчлөл те авчраал тавьдаг нэг иймэрхүү л явсаар байгаад их удчлаа л та хүү хүнийх нь энд өндөр настан ахмын одоо настан болсонхоо өнө аа төр одоо ус харж одоо хамтах нийгмийн хамгаалын одоо сайжруулалтын холбоотой хууль зүүн орчин одоо байдаг учраас энийг хөл бол ус төж болмоор байгаа юм тийм учраас 20 оны 6 сарын сонголт зориулсан шинжилгээ хийхгүй тэгэхээр ер нь нэг ус орны хөгжил гэж юу вэ санхүүгийн реформ нэг яаж хийх вэ гэдгээс хамаарна ус төрчихгүй гэр юм шинжилгээ одоо хийх нь зүйл тэгс асуудлыг санал нөгөө хувийн тэтгэмний сангуудад төвлөрүүлээд эхлэх юм болвол 20 жилийн дараа 18 их найт төгрөгийн хөрөнгөлт өгсөх боломжтой гэж байна илүү том тогтолцооны өөрчлөл гэж харж байгаа энэ өнөөдрийн баг манай GDP-тэй тэнцүү ийм капитал өрнгийн зах зээл дээр бий болно эргээд ингээ харахлаар уул урхайн нөгөө бүүм болж исэн үед яг тэр үед одоо Норвег бусад энэ одоо баялагийн сангаас хөрөнгөлөл үүсгэдэг айлуудын туршлагыг судалж байгаа л хүний үйлчлэлийн санг гэж байгуулсан л байгаа. Гэхдээ харамсалтай нь хүний үйлчлэлийн санга байгуулчаад тэр их хүний хөгжүүлэхийн тулд тэр санга ирээдүйд ингээд хадгалахгүйгээр яг сонгуулийн өмнө шов болгоод шин гэр бүл ахмадуудад тэгээ ингээд зорилго нь ойл болоод бүгдийн тарацж байгаа байхгүй юу? Тэгээ нөгөө их тарацсан бэлэн мөнгөч нь өөрөө инфляцийг нэмэгдүүлээд яг тэр үе нь нөгөө уул урхаагаас нэг салбараа самааралтай эдийн засаг чинь уул урхаан нөгөө хоёр хүн бүтээгдэх үнийх нь үнэн унхлаар шок үүсгээд тэр үед нөгөө эдийн засаг агшиг хэрэгтэй болдог. Тэгэл дараа дараагийн засгийн газар трийг нь арга одоо тэр нийгэм дутагдаж байгаа тэр их мөнгөийг эсвэл бүр кат хийгээд ажилгүйдлээ нэмэх хүн ама бүр тэгээ ядуурал доруулах болно. А эсвэл ямар нэгэн байдлаар үн тогтоорчлох гэдэг юм уу тийм хөтлбөр гаргаж нөгөө дутагдаж байгаа эдийн засагт тэр их үсүүрийг оо инжекшн нэг тэр мөнгөийг гаргахаас өөр аргагүй байдал ингээ оролцож байгаа байхгүй. Төрийн мөн өөрөө тогторгүй байдал яа юу аа болоо тийм ээ. Хоёр жил тэд засгийн газар сөлөгчдөг. За тэгээд нөгөө шин тэр болгонд шин албан шалтгууд томлогддөг. За ингээд нэг ашиг сонирхлын зөрчил дансанд нөгөө байрлах замаар хэндээс одоо үгийн хууль ус ашиг болох гэдэг юм уу тийм. Уул урхаагаас хамааралтай эдийн засгийн хувьд бид нар энэ үнийн савлагаа төртгөхгүй тулд тогтоорчлолтын санг гэл аюул саймыг бас тэр үед хийсэн. Харамсалтай нь өнөөдөр тогтоорчлолттай санд мөнгөө хөрөнгөлүүлээд үнийн өсөлтийн зүрүүгээрээ төсөөх алдагдлаар те ямар нэгэн дарамт үүсгэхгүйгээр ингээ хааж явах хэвээр байтал нөгөө тогтоорчлолтын санд ч төсвийн нөгөө алдагдлыг хаадгал хэрэгсэл болоод явчихдаг. Үжигруулаад, ялтруулаад бүр их даатгалын санга өрн дорууллаад нийгмийн даатгалын санд одоо 600 тэрбум төгрөгийн ачаал бас үүсгэж байгаа ийм нөхцөл байдал бол юм байна. Тэгэхэд дахиад бас нэг ачаал үүсгэж болж хуулийг бас улсын хурлын одоо нэр бүхий гишүүдтэй өргөн барих гад явж байгаа л та. Одоохондоо манайхны нэг зовлон бол нөгөө яг яаж хэрэгжих механизмаа сайн гүйсэт ярихгүйгээр нөгөө санхүүгийн хөнгөлчлөлт төрүүл яриад байгаа учраас энэ сайн ажил хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол боломжтой. 
өнгөрсөн 7 жилийн хугацаанд тэдгэрийн даатгалын сан 2.8 их найт төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд жил бүр 500 тэрбум төгрөгийн алдагдал үүс гэж байна. Тэдгэрийн даатгалын сангийн буруу ажиллагаа, нийгмийн даатгалын сангийн бусад хэвийн ажиллаж байгаа сангуудын хүртэмжид нөлөөлж байна. Тиймээс хүн бүр хөдлөмрийн үр шимээ шудар гар хүртэж сэтгэл хангалуун өтөлхийн тулд ураг шалгах цаг болсон. Өнөөдөр нийтийн тэтгэр авагчдын 80-аас дээш хувь нь 420 мянган төгрөгнөөс доош хэмжээний тэтгэр авч байна. Монгол улсад тэтгэр, тэтгэмж, эрүүл мэнд үйл төрийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний ба ажил гүйдлийн гэсэн таван төрлийн даатгалыг алдан болон сайн дөрвөн үндсэн дээр бүрдүүлдэг. Эдгэр даатгалын нийт орлого нь шимтгэлээс гадна төсвийн татасыг оролцуулаад 2016 онд дотоодын нийт бүтээгт хүний 7.6 хувь буюу 1.8 их найд төгрөг. Харин зарлаг нь 7.2 хувь буюу 1.7 их найд төгрөг болж байна. Нийт зарлагын 1.4 их найд буюу 80 хувь нь зөвхөн тэтгэврийн санд ногдож байна. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн орлого нь 825 тэрбум төгрөг болсон учир 578 тэрбум төгрөг болох 40 хувийн зэрэг нь улсын төсвөөс барагдуулж байна. 1995 оноос өмнө тэтгэврт гарсан цэргийн болон нэмэлт тэтгэврийг төсвөөс төлөхөөсөр их үсвэр байхгүй юм. Өнөөдрийн одоо тэтгэврийн тогтолцооны хувьд одоо нөхцөлөө байдал бас ямар байгаа вэ гэдэг талаар бас салбарын сайдын хувьд бас байр суурийг сонсохыг хүсэж байна. Тэгэм үрдэж байгаа хууль маань хуэлтийн зарчимж одоо суурилсан ийм хууль ирсэн дорчин хөрөнгөлтлийн тогтолцоо руу шилжих ёстой гэдэгтэй бол бид бол санал нэг байна. Ер нь өмнө нь бол бид бас энэ хөрөнгөлтлийн хагас хөрөнгөлтийн тогтолцоо руу шилжих бас хууль ирц үнсүүдийг бас хийж бол ирсэн ялангуяа 1960 оноос хойш төрсөн иргэд нэрийн одоо дансанд нэрийн дансны тоо хуйлд одоо гарч 60 оноос хойш одоо төрсөн иргэд нэрийн данснаас тэтгэл тэтгэмж авах юм одоо хэрцүү үнсэн бүрдүүлж өгсөн. Гэхдээ энэ маань үндсэнд нэг үү бас одоо улс орны төсөв санхүүгийн боломжоос хамаараад нэрийн данснд нь хийл бичилт од хийж яваа учраас болох гэсэн яг одоо бас мөнгөцсөн юм бол асуудлууд бол байхгүй байна. За нөгөө талаас 2008 онд энэ чинь арчилсан намын зүгээс 4.10 бодлого одоо хэрэгжүүлэх нэгэд нийгмийн даатгалын сангийн чинь шимтгэлийг бас тодорхой хэмжээгээр нэлээд хүнжээр буулгаад 10 хувь тул хүрэх гэсэн. За тэгэхээр ингээд 10 хувь одоо болгочихдоор нэрийн дансаа тэтгэр авах гэж байгаа хэрэгтэй байна. Одоогийн нийгмийн даатгалын хувь тогтоомжийн дагуу тэтгэр авч хэрэгтэйс доогор одоо тэтгэмж авах юм удаа асуудал үүсэж байгаа юм. Тэгм учраас бол нөгөө нэрийн дансныхаа хувь тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хэрэгчлэлт одоо асуудал нь бас одоо бас жаахан тийм мухардал одоо орж ирсэн юм одоо байдалтай бол яагаад ингээд энэ нэрийн дансна тэтгэр авах иргэд мэн одоогийн мөрдөж байгаа нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэр авч хэрэгтэй доогор тэтгэр авч байгаа юм нөгөө тэтгэр бодож харагчлаа саамарт нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэр авч байгаа иргэд мэн цалин хөлсөнийхөө 45% ус хамгийн одоо багаар за дээтэл нь одоо 80% цалин гасаа одоо тэтгэр бодуулж авч идэг. Өнгөрсөн хугацаанд тэгвэл яг нэг хүмүүсийн хөрөнгөлөөлж байсан одоо цалин гасаа өгч ирсэн тэтгэрийн хөрөнгөлөлт одоо хаана байна гэж суухлаар ерөнхийдөө яг одоо хис хүрээр бол нийт 20 орчим тэрүүн төрөгний бол ерөнхийдөө төр Монголын одоо яг өндөр насднууд эргэдтэй бол ерөнхийдөө өөртөө явж байгаа тэтгэрийн даатгалын санда. За тэгээд нэгдүгээрт бол яг тэтгэрийн даатгалын санг бол өөрөө хөрөнгөчлөх хэвээр за эргээд яг өнөөдөр бас яг хөрөнгөлөгдөж байгаа мөнгийг бол хөрөнгөлөл хэлбэрээр ана бүтэлтэй эдийн засгийн идэвхтэй байх хэрэгтэй. Хэрвээ эдийн засгийн идэвхтэй эдийн засгийн ямар нэг хэрэгсэл руу холбохгүй байх юм бол одоо бид нарийн одоогийн одоо хөрөнгөлөөлж төлж байгаа ч гэсэн төрийн надтай сан төрийн надтай сан цаашдаа бас үн зэний алцаар байх болно. Энэ тэтгэврийн даатгалын сан өөрөө 7 жил юм алдагдалтай ажиллаж жил болгон одоо энэ 500 тэрбум төгрөгийн алдагдлыг нөхөх юм тулд одоо тэр нийгмийн даатгалын бусад сангаасаа болоод төсвийн бусад орлогоос энэ одоо алдагдлыг нөхөөд явц тогтвортой одоо ийм шинжтлэлээр дамжижээж тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо бол өршин байгуулна. Өнөөдрийн тогтолцоогоор тэтгэврт гарч байгаа хүн тэтгэврт гармагцаа одоо эмзэг давхраг руу шууд ордог манай одоо тэтгэврийн насны болсон. Төлсөн дийлэхгүй гутлын шалбар төлжээ. Дугуйны хаймар төлжээ. Картон цас төлжээ. За одоо явж байгаа хууль үйлс төрмтэл дээр бол өнөөдрийн төлж байгаа шимтгэл дээр хүсвэл ажил болгох хэсгэл ажилтнууд нэмж мөнгө байршуулах тухай яриад байгаа. Энэ бол өөрөө бас буруу ойлголт юм. 
компаниудын дардаг зардлуудын хамгийн ихэнх зардал нь цалингийн зардал байдаг. Өнөөдрийн мэдрийн төлчөө удаан бол өөр хангалттай өндөр дүн байгаа. Тэтгэврийн даатгал бол ажилтан бол өөрөө нэг 8.5% ажил олгоч бол нэг 8.5% төлөөд энэ нийтэд 17 хувийг бүрдүүлж байгаа. Ажиллаж явах хугацаанда ч хэсэл тэр төлжсэн мөнгө нь тэр хүнд бас үйлчилж байдаг байх л тэр схемийг л бодож олноор байгаа юм. Тэгэхгүй бол баах мөнгөнөө тус туста хоорондоо холбогдож өгдөг. Байгаад байна. Тэгэхээр Монгол шиг жижиг орнд бол энэ үед тэр хоорондд нь холбоод энэ үг бол маш хурдтай санаасдаг ажилмаар санагдаад байгаад байна. Байрны зээл авах. Тэн дээр нь нэмээд барьцаа хүрэн одоо байх хэвээр зээл авахад хамтран зээлдэгч байх хэвээр эсвэл магадгүй уралцлагаа 30% өнд байх хэвээр гэдэг асуудал энэ зөвлөдөд хамгийн энгийн нэр шийдэж болох тогтолцоо юм байна л гэж бид нар зөвөр задуучууд хэвээр хараад байна. Тэгэхээр энэ трэжери менежмент гэдэг юм нөө их нэгдүгээр гол асуудалд байгаа. Тэртэй төрөө хоёрын компаниуд тэр мөнгөг авал эргэлдүүлчихнэ. Тийм үү? Эргэлдүүлээд тэгтээ тэр чинь алдагдал дурлахгүй тулд тийм үү? Хамгийн найдвартай юм дөрөнгө авалт. Гэсэн тоо хөрөнгөний зах зээл дээр ажил, хөрөнгөний зах зээлийг ч дэмжиж өгнө. Эдийн засгийн таач хөрөнгөөр бол тийм том том одоо юу гэдэг одоо шил бэл моргэжийн зээл гэдэг бид нэр их хүсэргүүлчихэд шүү дээ. Ипотекийн зээл нэг хэсэг орон суцгүй байгаа гэдэг тэнд мөнгө ингээд тийм их хэвтэд байдаг. Тэгээ энэ хоёрыг нийлүүлчихэд жишээлбэл Сингапурын төрлөг байна. Ипотекийн зээлийг тэтгэврийн сангаараа санах үнэхээр нөгөө хүн өөрөө эргээд орон суцтай болд. Аа за иргэн одоо бат бай яа. Нэг сая төгрөгийн одоо салинтай одоо юу гэдгийг эс гэдэг одоо компанид одоо ажилдаг хүн. Тэгээ энэ эс гэдэг компани нь 8.5% гэж үлдсэн. Иргэн бата бас 8.5%. Энэ хүн зөвхөн тэтгэврийн даатгалын санд за ингээд 100 70000 төгрөгийг төлчлөө. Төлөө сар болго. Тэгээ явсаар байгаад энэ хүн тэтгэвэр гарах та нөгөө нэг 300000 аав штэ. Гэтэл энэ 300000 төгрөгийг Ахын тулд энэ хүн насаараа 170 мөнгө төлж болохгүй. А нөөдөр бас яг хөрөмтлөгдөж байгаа мөнгөг бол хөрөмтлөл хэлбэрээр а нөгөө тал та эдийн засгийн идвэхтэй байх хэрэгтэй. Ирээдүйд бид яах вэ гэнэ? 20 жилийн дараг асуудлыг яриад байна. Энэ тэтгэврийн реформтой холбогдуулаад нэг групп нэгдээд баг 19 мянган гишүүдтэй юм групп нэгдсэн байна. Залуучуудад ягаад тэтгэвэр хамаатай вэ гэдэг асуултанд тэр 25 настай залуу тэн пост хийгээд асуугаад шүү. Би 25 настай Надад наач ямар ч хамаагүй би энэ групт орчлоо. Гэнгүү доор нь ингээ хэлцүүлэг өрөнж чам таамаатай чи 30 жилийн дараа гарын штэ чи 35 жилийн дараа гарын штэ залуу хүн залуу хүмүүстэй зориулаад яг та нарт энэ юм л учраас хамаатай байх гэдгийг л бид өнөөдөр хариуцлагатайгаар хэлэх хэрэгтэй. Тэтгэврийг ер нь эрт бай орой бай бодож эхлэх хэрэгтэй гол учир шалтгаан энэ бол зайш шүү. Өөрөөр хэлбэл хөвгшрэлтийг бид нар бол биологийн хувьд насны хувьд зогсоох боломжгүй зайш шүү ер нь амьдралын сүүлийн жилүүдээ яаж өнгөрүүлэх вэ гэдэг маань тэтгэвртэй салшгүй холбоотой болчих чинь одоо бид нар санаа зовох бол өмнөх үеийн хэм бол энийг одоо шийдвэрлэх тийм одоо боломж гэдэг юм усгүй мэдэх боломж байхгүй байсан байна а хэрвээ бид нар энэ асуудлыг ирээд рүү хойч рүүгээ шилжүүлэх юм бол тэдний хувьд хичнээ шийдэл нь байлаа ч гэсэн цаг хугацаа нь оройцсон байх болно тийм учраас мэдж байгаа бөгөөд шийдэл гаргаж болох одоо үе их нь яг энэ цаг муч байгаа учраас нөвсглийн тохироо гэдэг шиг энэ үед яг одоогийн залуучууд нь энэ тэтгэврийн тогтолцоогоо бол хамгийн зөв амьд ирээдүйтэй болох юм шаарлаг байна гэж харж байгаа. За одоо Австрид сургуульд төгссөн за одоо судлаач талаасаа ер нь Монгол улсын одоо эдийн засгийн одоо эргүүлжүүлэхэд энэ тэтгэврийн шинжилгээ ямар дөрөвтэй хувь нэмэр оруулах юм бэл ер нь тэтгэврийн шинжилгээ хийхэд хамгийн анхаарах хэвээр зүйл юу вэ гэдэг талаас нь бас асуухыг хүсэж байна. За нийгмийн даатгалын сан бол өөрөө алдагдалтай явж байгаа. Дотор хэд хэдэн сан байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь тэтгэврийн сан. Нэг сан аягүйх алдагдалтай байгаад бол энэ бусад эдийн засгийнхаа салбаруудад нөлөөлдөг. А Монгол улсынхаа санхүүд нөлөөлдөг, төсөвд нөлөөлдөг ийм зүйл болж байгаа. Тэгээ алдагдалтай тэтгэврийн сан яваад байхаар энэ үг яг улсын төсөөс ингээд долгой яваад байгаа гэж хүмүүс боддог. Яах аргагүй одоо 600 тэр хүн төргөний алдагдалтай 600 604 орчим тэр хүн төргөний алдагдтай энэ нь улсын төсөөс өгөө яваддаг. Гэтэл улсын төсөв маань өөрөө татвар төлөгчдийн мөнгөөр бүрддэг. Тэгэхээр татвар төлөгчдийн мөнгийг бид нар энэ алдагдлыг санг хааж явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яах аргагүй энэ нийгмийн даатгалын сангуудын асуудлыг тэ зөв хэлбэрээр зөв шийдэж явахаас өөр арга байхгүй. Тэгэхээр нэг тэтгэврийн сан нийгмийн даатгал хоёр бол одоо юм хоёр хэд хэдэн өөр зөвлөлтэй юмнууд нэг тоонд нэг дүрт орцсон. Тэгэхээр миний хараа бол төрөний ярьж байгаа тэр тэтгэврийн сан нь бол одоо бусад улсад байдаг 
тэр хөрөнгөлийн саншиг тустай гараад нийгмийн даатгалын сангаас үзүүлдэг энэ бусад даатгалын сангууд нь болохоор тустай гараад энэний зарим нэг зүйлийн хувийн даатгалын компаниуд хийж болох байхгүй юу? Нөгөө 95 оноос чи өмнө манайх ч ингээ социализмын нийгэм бадо байгуулж явах үед чинь хүн бол нийгмийн даатгал шимтгэл төлөг төлдөггүй ус ус одоо шууд одоо нийгмийн даатгал шимтгэл гэдэг нь ус төлөгч байсан. Тэгм ч бас 95 оноос өмнө одоо тэтвэрт гасан иргэдийн тэтвэр сангуучлалтыг төр харьцах хэвээр. Энэ ус төрийн намуудын бас энэ тооцоо судалгааг энэ амлалтаас чинь болоод энэ нийгмийн даатгал сангийн бол алдагдал болоод хэсэтэх. Ийм нас бол бид нар систем айгүйх буруу байдаг чинь. Одоо бол айгүй баг хугацаа байгаа. Тэгээ баг хугацаанд бол мэдээж энэ тогтолцоо бүгдэнгийн бид нар сайжруулж болж чадахгүй. Тэгэхээр ямар ч байсан хувийн даатгалын тогтолцоо бас дэмжээ дарууллы гэдэг өөрчлөлт санаатай бол би 109 санал нэг баг. Өнөөдөр хамтын тэтгэврийн санал бий болгомор байна. Хувийн тэтгэврийн бий болгомор байна. Хувийн тэтгэврийн сангуудыг тэтгэвэр байршиж байгаа газруудыг олон болгомор байна. Энэ сангуугийн зөксүүлэх хороо гэдэг байгууллага байгаа шүү дээ. Хөрөнгийн зах зээл дээр ажилмаар байна. Хөрөнгийн бий чинь амь ормор байна. Нэг номерт нь бол энэ тэтгэврийн санга яах вэ гэдгийг шийтгэс хойн тэтгэврийн сангууд бол ажиллахгүй байгаа. Урт хугацааны мөнгө манай энэ хөрөнгийн зах зээл дээр эргэлдэггүй байна. Олж байдаг нь бол нөгөө хөрөнгийн захыг өгчлөхөд байгаа шүү. Энийхээ хууль эрхцэн орчин бол сайжруулах хэрэгтэй. Боловсронгүй болох хэрэгтэй шүү дээ. Бодож байгаа юм шиг тэ нэг тийм өөрчлөлт хоёр орнд хэрэггүй л дээ. Нэг ярилт хийх хэрэгтэй. Өнөөдөр тэр хүртэл энийгээ хийхэд юу садаа алцсан. Маш их ус төржлөлтөнд дор энэ тэтгэврийг аваачаад хийчихэлд. Тэтгэврт гарсан тэтгэврийн сан За энд бол одоо 2030 он гэх юм бол өнөөдөр 2 хувийн алдагдал бол 30 онд бол 6 хувь төрнө. За 2050 онд бол 11 хувь төрөөд одоо ингээ алдагдал бол цаашдаа бол ингээд нэмэгдээ явах хандлага байгаа шүү гэсэн юм тооцоол гарсан байгаа. Өөрөө олж байгаа нэг 2.3 үү тэгээд датаас авч байгаа 400 сая дээрээс нь дахиад нөгөө халамжийн одоо алдагдлыг нөхөх юм доо 756 ингээд 1.1 их найд одоо төгрөгийг одоо өгч байгаа байхгүй одоо улсын төс. Тэм учраас бид нэрийн тэтгэврийн тогтолцоог өөрчлөлт шаардлага та. Тэтгэврт гарсан хөгжүүл маань өдлөх насандаа үнэхээр аз жаргалтай амжирч чадж байна уу гүйв гэдгийг гэдгээр нь бол одоо бас ус орны хөгжлийг бас тодорхойлж байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр манай ахмдууд маань тэтгэвртэй гарчаад ингэж сэтгэл хангалуун тэтгэврийнхээ одоо хөрөнгөлөөсөн мөнгөөр одоо амжирч чадж байна уу гүйв гэдгийг бас ярих нь яах аргагүй та зү хэрэг байгаа. Тэгээ энийг одоо шийдхийн тулд одоо яаж хийдэг вэ гэхээр энэ дөрөв анаас хойш бол томоохон тийм шинжлэхүүд бол энэ одоо хийгдсэн зөвлөд байхгүй одоо. За яг хөө тодорхой нэг удаагийн дараах цаас арга хэмжээнд хийгээд байдаг. Ийм учраас энэ тогтолцооны хэмжээний шинжлэх хийх одоо бодит шаардлага байна гэж одоо үзэж байгаа. Ер нь энэ барууны орнууд чинь одоо хамгийн баг цалинтай хүмүүс чинь гэхдээ одоо тэтгэврт гаргахтаа 40-аас 50 сая төгрөний хоримтлалтай одоо нэлээдгүй өндөр цалинтай хүмүүс нь бол одоо 300 сая төгрөний доотл нь ийм хоримтл үүсгэсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хоримтлалаараа өнөөдөр тэд нар маань одоо сэтгэл хангалуу амьдарч байна. Дуртай цагтаа аялж зугаар чадж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ тухай ярих биш. Өнөөдөр бид нар хоримтлагдсан мөнгөө одоо яаж авах вэ? Энэ мөнгө маань даатгалт маань байна уу гүй юу гэдэг дээр бас яриад байна шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар яах аргагүй энэ одоо банкны систем болоод энэ даатгалын системийг тодорхой болгох хэрэгтэй. Энийхээ хууль эрхцэн орчин гол сайжруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тэгэхээр миний хар бол төрөний ярьж байгаа тэр энэ тэтгэврийн сан нь бол одоо бусад улсад байдаг тэр хоримтлалын саншиг тустай гараад нийгмийн даатгалын сангаас үзүүлдэг энэ бусад даатгалын сангууд нь болохоор тустай гараад энэний зарим нэг зүйлийн хувийн даатгалын компаниуд хийж болох байхгүй юу? Ялангуяа банкнаас бусад санхүүгийн салбар тэр тусма тийм ээ даатгалын болон хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх юм бол хувийн тэтгэврийн сангууд тэгэл хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ хувийн тэтгэврийн сангууд маань бий болчих юм бол тийм ээ хөрөнгөөр болтын сангийн тэр хууль эрхцэн орчинд ороод ажиллаад явах боломж нь бол нээлттэй байна. Өнөөдөр за залуучууд за 25 настай залуу нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж байна аа. Тэр мөнгө хоримтлал болж бий болохгүй шүү дээ тий. Шудар гос гэдэг юу хэлж байна гэхээр бүхэн адилхан байх гэдэг агуулгыг илэрхийлдэггүй. Хүнийг ажил мэрэгдэд авиас чадвараар нь ялгуулж болохгүй гэдэг санаа гэдэг. Нийгэмд одоо тодорхой хэмжээгээр юугаа оруулсан учраас бас дэшээгээ тодорхой хэмжээгээр өсч явах хэвээр шүү дээ энэ чи. Тэгээ ялгаа гэдэг дүлдэж бас болохгүй. Гинт 300 мянган төгрөгний тэтгэвэр авна гэдэг бол мэдээж нөгөө дунд олон дундаас тоош орлох руу шуу шилжнэх учраас амьдралынхаа нөгөө хэрэгцээ шаардлага бүгд одоо 
багсаж ирж байгаа. Улс орны одоо сайн тогтолцоо улс орнд бол яг цалин авч ирсэн тэгээ адилхан цаашаа ажиллаж амдар харин түүнээсээ ч илүү хөрөнгө гуралтын юм орлогын хөрөнгөлтөй болоод түүгээр өстөө нэг гадаад дотоод явж өөрөө хүснээр амдраад байна гэдэг ийм болцсон байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө авиас чадвар араа. Өөрийнхөө хөдөлмөр өөрөө одоо эдэр залуу насан та илүү их ашиг хөрөнгөтэй болоод илүү их мөнгө олоод тэгээ илүү их өөр өөрийнхөө тэр одоо ирээд дүүрүү буюу даатгалын тогтцоор өөрийнх илүү их төлсөн хүн нь илүү өндөр тэтгэр авдаг. Энийг бүхэлд нь бодоод үзэхэр юу гэхээр ер нь ховийн тэтгэрийн санг байгуулахын тэтгэрийн сангийн менежментийг зөв их хэвээр гэдэг асуудал зайшгүй гарч ирээд байгаа юм. Тэгэхээр Тэгсэн тоглолт бол тэтгэрийн энэ сангийн энэ жижиг өнөөдөр бол ерөөсө шийдэд явчихал ийм боломж өвсөж байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр нөө баялагийн санг бас нэлээдгүй ярьж байна л да. Тэгээ ерхийлэгч ажил дээр ч гэсэн тэр норвегийн одоо сангийн талаар аягүй тодорхой ярьж илэл. Тэгэхээр баялагийн сан чинь яг норвегтай бол 7 дооны үед за бид нар одоо ингээ байгалийн баялагасаа ийм өмнө болчих юм чинь одоо бид нар энийгээ үрчих хийгээд нэлээдгүй алдагдалтай явж исэн байгаа. Тэгээ сүултээ бол яг улс төрийн бүх өвчнүүд нь нэгдээд ерөөсө энэ сангийнхаа мөнгийг ерөөсө хүрэхгүй төсвийн алдагдлыг ерөөсө нөхөхгүй энэ бол одоо вард төмний мөнгө шүү гэдгийг аягүй сайхан тодорхой болгоод одоо болохоор улс төрийн намууд нь сонголт орохдоо юугаар өрсөлддөггүй баялагийн сангаас баг мөнгө өрхөрэ өрсөлддөг ийм учраас энэ ховийн энэ төтөрний санг бий болгож жижиг энэ зүйлийг одоо өөрчлөж чаднаа гэж үзэж мэдээд тийч байгаа шинжилэлээ шинжилээ нэг хэсэг маань ингэж чадаа үзэж байгаа шүү Нөтөлсөн шимтгэл нь байгаа зөв төлөв нөх зорлого нь байгаа гоочорс авах төтгөр хэмж дагаад буу чадах. Энэ нэг бол одоо бас арилгахад бол нэг талаас бас хөшөөрөх болох байх гэж судлаа чинь хувьд бид гэж бодтог юм. Гурван хүн нийлээд нэг ахмад настай төтгөрийг төлж байгаа. Нийт төсвийн дангаараа дөрөвний нэгтэй тэнцгүүц томоохон мөнгө эргэлдэж байгаа. Төр тэр мөнгөө эргэлдүү чадахгүй байх шүү. Яхаара компани төлж байгаа. Ажилтан өөрөө төлж байгаа мөнгөн дээр нь төр одоо ийм хууль бус менежмент хийх хэрэгтэй юм бэ гэдэг хуцаад ийм зүйл үү төмд төсөж шүү. Тэгэхээр 277 сая 744 мянган төлөв банк нь яг хадгалагдахтай ажиллахын банк нь даваач хадгаламжаа хийдэгтэй ажиллахын хүүгээ бодлоод байхад энэ 3.2 саяг аваад байна. А тэгтээ энэ 277 сая 744 мянган төлөвөөс нэгт төр хасагдахгүй. Тэтгэврт гарсан тэтгэврийн сан өөрсдийнхөө үеийг бол ул үе өөрсдөө л авч явдаг учраас тэгэхээр залуучууд байгаа ярьж энэ асуудлыг хамтар шийдэх хэрэгтэй гэдэг байр суурьтай бол байгаа. За ажлын хэсэг дээр ч байна залуучууд байгаа дуу холог сонсоо тэр гүшүүдийн гүрүүп төрч гэсэн бүх хүний үг дуу холог нь нэгтгээд яг яах вэ гэдэг яриад урагшилчмаар байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг яагаад өнөөдөр хүртэл бид нар хоёрын сектор төгч болохгүй гэж. Нэгэнт бид өөрсдөө төлж байгаа мөнгөндөө дундаасаа компаниуд ч юм энэ төрийн мөс байгууллагын дундын ил тод засгийг бий болгоод менежмент хийх нь бич бидний өөрийн асуудал шүү дээ тийм ээ. Ажил олгох чим болоод ажилтны төлж байгаа шимтгэлийн тодорхой хэмжээг тэнд одоо эрхийг нь одоо нээж хоринт л одоо бий болох асуудал оруулах гэж шүү дээ. Тэгвэл хоёрын төлөвөрөөс сангийнх хуулийг сойр одоо төлөвөрийнхаа үндсэн сантай яаж үйлдвэрлэх вэ бас чухал бодлого. Ер нь бол хөрөнгөний зах зээл, санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх хамгийн чухал зөвлөлт төрөөнд даатгалын сан тийм ээ. Тэр одоо хоёрын төлөвөрийн сангуудад ямар ачаал үүсэх вэ? Төлөвөрийн сан усын төлөвөрийн сан үр алдагдалтай байх гэж юу яриад байгаа юм бэ гэсэн асуудал ярьж байгаа юм. Уус ул сойр төлөвөрөө бариад энэ бол татасаар явагдаад за пилер 2 юм пилер 3 нь болохоор яг хоригдлын тогтолцоотой байдаг. Тэгээ оруулаад ирэх зүгээр. Төрийн болон албан хоригдлын Хагас хоримтлын буюу гурван тулгуурттай тогтолцоог ашиглан эдийн засга арав дахин томруулсан Сингапурын жишээгээр бидэнд ямар боломж байгааг тайлбарлая. Тус улс нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээгээр Азид нэгдүгээр тордог. 
өргөн удам газар нутаг байгаль ийм баялаг олон сая ажиллах хүчний алин ч байхгүй тус улсын өнөөгийн хөгжилт хүрсэн нэг гол суурь нь 1965 онд үсгсэн төр болон хувийн тэтгэврийн хөрөмтлийн тогтолцоо юм Сингапур улс орлогынхоо 20 хувийг тэтгэврийн хөрөмтлийн санд хадгалаад хувьцаанд хөрөнгө оруулж өндөр өгөөч хүртэд өгөөч нь ихсэнгүүт Америк нэгдсэн улс их Британ Австрали зэрэг барууны том хөрөнгө оруулалтын сангуудад хөрөнгө өдөрдүүлэх санал тавьсан тэтгэврийн сангийн хөрөмтлөн нь жил бүр нэмэгдэхээс гадна хөрөнгөн өдөрлөгийн үйлчлэгээс нэмж орлог болдог энэ хэмжээгээр хөрөнгөн бирж рүү орох мөнгөн урсгал нэмэгдэнэ Сингапурын хөрөнгөн бирж томроод ирэхээр зөөн өмнөд Аз Австрали энд хэг гэд дэлхийн өнцөг болон бүрээс компани дэрж хөрөнгө босгох болж Сингапур, Хонг Конгийн айлэл нь байгалийн баялаггүй боловч Вьетнам, Австрали, Монгол зэрэг улсын уулуурхан компаниудаас ашиг хүртэж бүтээмж нэмэгдүүлж байна. Бид ч тэтгэврийн шинжлэл хийснээр компаниудад Монголдоо хөрөнгө босгох боломжийг бий болгох хэрэгтэй. Үүнийг тэтгэврийн хөрөнгөлийн санд суурилан бий болгох боломжтой. Ямд дэр боловсруулагдаж байгаа хуулийн төслүүд одоо буюу нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль 2017 онд нэг орж ирсэн багтай. Нийгмийн даатгалынхаа хуулийн ерөнхий хуулийнд өөрчлөлт оруулах санал оруулсан юм. 30 жил ажилцсан хүн бол нас харуулцахгүйгээр тэтгэврт гарна гэдэгсэн. Тийм ерөнхий зах асуудал үүсэх зохицуулсан хуулиуд байсан. Яг одоо тийм нөгөө битэрийн ярьж байгаа нөгөө хоригдлын тогтолцоог бий болгох гэж тийм хууль энд төсөл байгаагүй гэж. Би тийм утгаар нь бол эргүүлэн татаад тэгээд нөгөө хоригдлынхаа тогтолцоотой болох энэ олон дах дах хурахтай тогтцоор оруулах хуулийн төслийг хамтад нь одоо явуулах зүйл төгд ингээд татчих гэсэн байж. Одоо бол төсөл нь бэлэн болсон байна. Төсөл нь бол бэлэн болсон. Үзэл өрнө л баталчих гэсэн байна. Тэтгэврийн даатгалын санд бол нийтдээ 17 хувийн одоо тэтгэврийн даатгалын санд шимтгэлтүүлж байна. Энэ бол өөрөө ажил олгож ажилтаа 2008 оны 5.85. За тэгэхээр бид нар бол ямар зохицуулт хийх гээд байгаа вэ гэхээр өнөөдрийн авж байгаа 17 хувийнхаа 13 хувийг нь одоо төрийн өмнө хариуцлага хүлээгээд энэ одоо тэтгэврийнхаа шимтгэлийг төлнө уу за үлдсэн дөрөв хувийг нь одоо ажил олгох чинь хоёр хувь ажилт нь хоёр хувь ч юм уу нэг дөрөв хувийг нь бол хувийн тэтгэврийн санд төлнө а энд бол төрийн тэтгэврийн санд төлнө гэсэн юм зохицуултуудыг хийяал гэж байгаа тэгэхээр угаасаа таны төлдөг тэр тэтгэврийн даатгалын шимтгэлчин дотор нь хувийн тэтгэврийн санд өгөх ийм одоо зохицуултуудыг энэ одоо хуулаар шийдэж өгнө гэж байна хамгийн том одоо нөгөө урт хугацааны дэд үтсэн төслийг санах хөгжүүлэх орон суусны урт хугацааны бонд гараад ирвэл энэ хотыг аймгуудыг хөгжүүлэх тэр дэд үтсийг цааш төгжүүлэх асар том боломжуудыг гараад ирнэ. Аа орон суусны байдлын компаниуд одоо нөгөө мордгичүүдийг санах хөгжүүлэх хүчин тэтгэврийн санд байна. Энэ төрийн тэтгэврийн сангаас бид нар одоо бондын зах зээлийг хөгжүүлэх гэж үзвэл орон суусны хасуудлыг бүгдийг шид Яг тэгвэл орон суусны санхүүжилт урт хугацааны санхүүжилт гэдэг байхгүй. 22 таагаас 23 таагаас ажил хөдлөмөр эрхлээ. Түүн дээр тэнцвэц хэмжээний нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд байгаа хэрнэ. Энийгээ би за ямар ч гэсэн тэтгэврт гаргахта авандаал гэсэн бодолтой төлдөг болохоос ш би эндээс ямар нийгэм байдлаар өнөөдөр үр өгөөж энэ хүртэл ямар боломж байна гэдгийг нэгтэлтаа тооцоолж үзэж үзэх боломж нь байхгүй. Яг л нийгмийн даатгалын тогтолцоо нь өөр юм болчдаг. Дэлхийн дахин тэтгэврийг тэтгэврийн санг тэтгэврийн хөрөмтлийг ер нь тэтгэврт гарсан хойно хэрэглэнэ гэдэг ойлголтыг хууч ирсэн. Энэ мөнгийг бид нар нэг жилийн хугацаатай хадгаламжинд байршуулдгүй. Тийм 10 20 жилийн хугацаатай санхүүжилт хийгээд байсан бол яг хөө гэдэг л асуулт гарч ирдэг байна шүү. Энэ мөнгөөр бид хөрөнгөний зах зээлийг төлөх боломж бий болно. Тэгээд би нэг олцуурхад байгаа. Манай залуу тэгээд бодвсралтаа ийм хамгийн нөгөө дайчин гишүү очоо энэ асуудлыг бариад огцоо яг энэ дуу шүү. Компанид хөрөнгө оруулалт хийж компанийнхаа хувьцааг авч ингэж буцаж ийм бас хамтын тэтгэврийн ийм тогтолцоонуудыг бас хийх ийм бас санлууд бас байна. За ажилт нь бол сонгох хэрэгтэй байна. А сонгохдоо яг бол бид тэрээ одоо 30 хоногийн хугацаанд ажилт ороо 30 хоногийн хугацаанд өөрөө сонгоог бол компанийн санд бол нэг автомат зөвшөөр нэг л зөвшөөр дараа л болсон. Ажил олгогч сонгоо ажил олгогч шүү сонгох бол буруу байна. За хувийн тэтгэврийн санд төлж байгаа дөрөв хувийгаа бид нар ингээд аваад үзэх юм бол бол за жишээ нь эргэн бата сая төгөргийн төрүүн цалин авдаг гэж хэлсэн сая төгөргөөсөө сар болгон 170 мянган төгөргийг одоо тэтгэврийн даатгалын 17 оронд төлж байгаа дөрөв хувь нь нийтдээ одоо 40 мянган төгөргийн нэг жилд бол 480 мянган төгрөг бол хувийн тэтгэврийн санд хөрөмтлөгдөн тэгэхээр энэ хувийн тэтгэврийн санд танд ирвэ 15 хувийн өгөөчтэй гэдэг бодох юм бол бол нийтдээ эндээс одоо 552 мянган төгрөг 
одоо зөвхөн 15% хөвийг өгөөж бодох 2 дахь жилд нь 552 мянган төгрөг хөрөвдөлтөнд. Тэгэхээр 552 хөвийн 15% нь дахиад 552 дээр нэмэгдэж явсаар байгаа нийтдээ 30 жилийн дараа гэх юм бол 277 сая 744 мянган төгрөг одоо танд 30 жилийн дараа энэ хувийн тэтгэврийн санд хөрөмдлөгдөнө гэж байна. Уг нь бол та бол яг 40 мянган төгрөгөр бодоо явах юм бол 30 жилд 14 сая 400 мянган төгрөгийг л одоо төлсөн байгаа. Гэтэл та хувийн тэтгэврийн санд өгснөрөө энэ өгөө хүүгээс хүү од гаргачлаад энэ 277 сая 744 мянган төгрөг ингэж хөрөмдлөгдөнө. Тэр энийг одоо засгийн газар бол ихэвчлэн төсөвтэйгөө баг шууд хойж утгач чад баа. Тэгэхгүйн тул бид энийг ингэж сан бүрдүүлэх нь зайшгүй шаардлагатай. Ингэж чадах юм бол зөвөр тооцоогоор бол жилдээ 400 орчим тэргүүн хөрөмдлөгдөхөр юм тооцоо гарч байгаа шүү дээ. Гэтэ энд бол бас нэг зүйлээ бас хэлдэг гэж бодож байгаа. Тэтгэврийг одоо реформ хийж шинжилгээ хийсэн одоо энэ одоо хөдөлгөөнүүд. За энэ одоо энэ чиглэлээр одоо их сэтгэлээс санаачлалтай ажиллаж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Тэтгэврийг бол одоо бид манай ажлыг сайхан маш анхааралтай үзэж санаа болуудын үзэж байгаа, тусгаж байгаа. За мөн цаашдааж бас энэ хуулийн төсөл бол хилцүүлүүд нь өргөн нь түүндээр бол тэтгэврийн хүмүүсийн санаа бодлыг бол тусгаад явна гэж бодож байна. хойн тэтгэврийн санд бол би болох нь зайлшгүй цаг хугацааны үед би болох цаг хугацааны үед үеийн эрдсэн байна гэдэг нь гэтэл одоо яаж хэрэгжүүлэх вэ хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр бол нэлээдгүй асуудлууд байна. Хамгийн гол нь бид одоо ер нь энэ даатгалын тогтолцоо бид үнэхээр одоо зөв хөгжүүлэхэд бас энэ тэтгэврийн сан бол их том дим болно гэж харж байгаа. Америкийн системийн хамгийн том нь одоо даатгалын зах зээл. Хүний урт насуулгын тулд хүний тэр айлын гадна талын гэрэлтүүлэг замын застаг бол одоо бол Монголын төр засч. Хэрвээ эрсдэл учрах юм бол тэр даатгалын компаниас мөн гаргах учраас даатгалын компани манай гэрийн гадна талын гэрлийн шонг засчиж би тэр харах уу нөхрөө унахгүй явах хэрэгтэй байхгүй. Ийм гой сэд дагаад нэг одоо угаасаа асуул явна. Надгалам зэлийн оршин шиг болчихвол яах вэ гэдэг асуулт бол явна. Аа тэгээ хувийн тэтгэврийн сан гин хөрөнгө удирдлагыг хэрэгжүүлэх хуулийн тустай хуулийн этгээд бол үүсгэн байгуулах шаардлагатай. А тэр хуулийн этгээдийнхаа өөрийн хөрөнгөний шаардлаг, ажиллах хүчний шаардлаг, а тэгээд удирдлага дээр нь бол тохирох тохиромжтой этгээдийн шаардлагууд гэдэг яг хуулиараа бол тодорхой шалгуурудыг оруулж өгөх хэрэгтэй. Үйл ажиллагааг маш ил тод. А тэрийгээ баян одоо хяндаг цогцоолгоч байгуулга санхүүгийн цогцоолхоор юм Монгол онх байх шаардлагатай. Олон нийтэд бол хяналт бол тавьж болно тий. За магадгүй их үедээ бол одоо тусгаа тийм одоо сангуудын менежеруудыг олон улсын туршлагатай улсуудыг урд ажиллуулах ч юм уу тэрэн дээр илүү анхаарах хэрэгтэй. Тэрнээс илүү бол одоо төрийнхаа зүгээс биднээс бол мэдээж хууль эрх зүйн зохицуулалт нь гараад ажиллаад явахад бол биднээс бэлэн дээж байгаа гэсэн. Хүмүүсийн дунд нэг эргэлзэн байна. Хувийн тэтгэврийн сангууд за байгуулагдна. Тэгэхээр одоо эрсдэл юу байх вэ? Зохицуулалтай итгээд өөрөө зохицуулалтай зах зээл дээр зохицуулалтай бүтээгт хонголтож явна. А тэгээд даашаа зүгээр миний өөрийн зүгээр хувийн бодлоо өөрөө юу гэдэг вэ гэхээр энийг анхнаас нь маш зөв хийх хэрэгтэй гэж би бодож байна л. Юу вэ гэхээр а одоо юу гэдгийг нэх олон гинт тэтгэврийн сангууд гарч ирэл ихнээс ингээд ампуураад эхлэх юм бол энэ өөрөө буруу эхлэх юм болно тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо тавигдах шаардлага маш өндөр болох хэвээр магадгүй ихний одоо үедээ төрийн оролцоод тодорхой хэмжээгээр юу гэдгийг а төрийн эзэмшилтэй тэгээ дээрэс нь эрх бүхий мандат авсан ийм хөрөнгө оруулалтын менежмент менежер дээр менежмент хийлгсэн ийм зохицуулалтай эхэлж эхэлж одоо манай монголчууд маань өөрөө бас төрийн оролцоог эхлэн бас нэг тодорхой хэмжээнд бас итгэл нь одоо тий нэмэгддэг шүү дээ тий тэгэхээр тэр утгаараа ихэн үедээ ихний одоо юм магадгүй 5 жил дээч гэдэг юм уу төрийн оролцоо одоо ийм субъект байх хэвээр гэж би бодож байна л тухайн сан маань өөрөө тавч одоо тавч их ч байгаа байхгүй. А бусад одоо ус орны жишээ бол энэ чинь даатгалынх юм механизм тоо бийлтүүлчих чаваа шүү дээ. Эргээд энэ чинь давхар даатгал даатгал хийгэн давхар даатгал хийлгэн даатгалын байгууллагад амжилт эрсдэлтэй нь бууруулна. За тэгээд үүрэсчтэй оновчтой менежментийг 
одоо хувийн эвчлэлийн нөгөө төтөр төлөгчдийн оролцоотойгоор байгуулалт явчих юм бол эрсдэл өөрөө тодорхой хэмжээгээр бүрх боломжтой. Хувь хэрэгцээ орчин гор нь дамжуулж өөрсдөгч байгаа гэдэг нь нэгдүгээр харахт бас мэрэгжлийн яг одоо тэр даатгал төлж байгаа иргэдтийн дуу хоолоо болж чадах. Бас өндөр цалинтай. Ийм одоо мэрэгжлийн удирдлагын зөвлөл байгуулах шаардлагатай. Хөрөнгийн хэрхэн зарцуулах вэ? Аль одоо хөрөнгийн өгөөж болохоор тийм найдвартай эрсдэл багта хэрэгслүүд хөрөнгөөр бол тийх вэ гэд энэ болгон дээр бол судалгаа хийгээл ажиллал явж байна. Монголчууд цэнхэр ягаан тасалбар гэд хувьцааны тухай баг 30 ял жилийн тэртэгээс ярьж ирсэн. Гэвч 1072 хувьцаанаас өөрөөр хувьцааны тухай нарийн ойлголтгүй байна. Тухайн үед хувьцаа гэдэг зүйлийн учрыг олоог өвсөн хүмүүсийн тасалбарыг мэдээлэлтэй хэсгэн цуглуулж аваад өмчүүдийг өөрийн болгочихсон гэсэн бүтэхэн дүр зургал түүхэнд үлдэжээ. Гэтэл өнөөдөр хөрөнгийн зах зээлийн өдрийн арилжааны эргэлтийг банкныхтай харьцуулахад наран тул захын нэг лангууны өдрийн орлогтой дүүхээр байна. Идэвхгүй зах зээлд арилжаа муу явагддаг. Харин тогтмол өсч байвал эрүүл өсөлт бөгөөд хүмүүс илүү их бизнес хийж байна гэсэн үг. Өнөөдрийн байдлаар хөрөнгийн зах зээлийн нийт үнэлгээ 2.6 тэрбум ам доллар. Үнэлгээг задлавал Apo 55, 5 толгой Mic Holding 11.5, Goyv 13. Сүлд IPO хийсэн Investcor банк санхүүгийн байгууллага 5.86%-ийг хийж байна. Үлдсэн хэсгийг 200 орчим компани бүрдүүлж байгаа юм. Эндээс харвал хөрөнгийн зах зээлийг бид ашиглаж байна. Харамсалтан энэ тоо маш баг гэсэн эдийн засгийн үзүүлэлтийг зааж байна. Энэ хөвчлөлт оролцвол нэг чиргийн хөвцөө чаббал надад ирээдүйд хэрэгтэй гэдэг нэг юм бодол иргэдийн донд бол сайн төрж өгөхгүй байна л да. Яг өнөөдөр Монголын хөрөнгийн биерч дээр бүртгэлтэй компаниудын нэг 35 сая орчим ширхэг хөвцөө байгаа. Тэрний яг хөрөнгийн биерч дээр ингээ арилжаалагдчих байгаа хөвцөөн бол нэг 12 орчим хувьд л арилжаалагдчих байгаа. Бусад хөвцөөн бол нэг өхмөл хинч авдгүй. Нэг үеэр хэлэх бол ингээ бараггүй лангуу дэлгүүр ахгүй. Тэгэхээр энэ дээр сайн одоо хувьцаа эрдэхтэй, үнэхтэй ашигтай компаниудаа хөвцөөнүүдийг гаргах нь төрийн нөгөө бодлого авах хэрэгтэй. Компаниудад нөгөө эдийн засгийн одоо хөшүүрэг бодлогын дэмжлэгүүд тогтогдсон байна. Тэр санхүүгийн зах зээлийн чинь нэг үндсэн элемент нь бол тэр даатгалын сангууд энэ төтөр ус тэтгэрийн даатгалын санд энэ төтөр ус хувийн тэтгэрийн даатгалын сангууд бол гарцаагүй байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хэд хэдэн асуудал шийдэж байгаа. За нэгдүгээрт нь өөрөө чинь яг сая хэлсэн хөрөнгийн зах зээл чинь төгчих боллоо төрөлжөөд олон олон одоо их үсрүүд гарч ирэх. Хоёр дугаарт нь бизнес санхүүгийн их үсрүүдтэй болох. Тийм ээ бизнес ч одоо хөрөнгөөр бол тийх тэр өнөөдөр бүгдэл банкрол очиж байна шүү дээ. Банкны хүүн ч өндөр өөр их үсвэр гаргах их тэр яг хоц зөвөр сүүлийн үед нэг сурч байна. IPO-д нэр хийгээд үнэцээс гаргаад бонд гаргаад нэг санхүүгийн их үсвэр олох гэсэн нэг юм байж байна. Тэгтээ тэр нь бас л хангалттай биш өчүүхэн хувийн чинь хэзэлж байгаа. За өөр юмнууд юу байна вэ гэхээр бол үнсэндээ байхгүй. А гэтэл нөгөө талд нь тэтгэврийн даатгалын санд дээр ч юм үлдэгдэл хөрөнгөөд бас байгаад байдаг. За хүмүүсийн орлогоос нь хамаарад бас ян зэнзийн одоо хоримтлал хийх боллоцоонууд гарч байгаад байдаг. Тэгээ тэр бүгдийг бүрэн дүрэн ашиглаж чадахгүй байгаа байхгүй. Сангийн менежментийн одоо трежери буюу одоо мөнгө хэрэглэлтүүлэх оновчтой хөрөнгөөр үлдээ хэрэглэлтүүлэх замаар тэтгэврийн санд ашигтай. А нөгөө талдаа том том салбаруу ч гэсэн хөрөнгөөр бол дүр дүнтэй. Бэций үр дүнд эдийн засгийг хожиж байгаа, тэтгэврийн хөгжид хожиж байгаа ийм ус болгож байна. Ер нь манай улс хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал ачаал бүгдтэй шийдвэр юу байх юм бэ? Одоо ихэнх Монголын хүн амын ихэнх нь өөрөө хөдөлмөрийн идэвхтэй насны юм байна. Одоо эдгээр улсууд маань 20-аас 30 жилийн дараа тэтгэврт гарна. Тэгэхээр энэ нь бол өнөөдөр урт хугацааны хөрөнгө зах дээр эдийн засгийг бий болно гэсэн. Энэ урт хугацааны хөрөнгө нь хөрөнгийн биержээр дамжуулаад одоо өнөөдөр бизнес эрхэлж байгаа компаниудад урт хугацааны өртөг багтаа санхүүжилт бий болгоно. Тэгснээр бол компаниудын үйл ажиллагаа одоо цэцэглэл нь эдийн засгийн дарамт багтаагаар урт хугацааны капитал болсноор бизнесүүд нь тий цэцэглэл нь хөгжин ажлын байр бий болно. Ерөөсөл шууд төр ашиг хүртэх боломжийг нээж өгнө гэсэн. 
энэ одоо шинжлэлээс одоо англиар бол win-win гэдэг тийм ээ бүгдэл энэ чинь хожиж гарах ийм том агуулгатай ийм шинжилгээ гэж би харж байгаа л да улс орнд бол нийт эдийн засгийнхэн 40 хувь өнгөрнгийн сахач 10 хувь банкнд тавьчихдаг чинь манад бол одоо 96 хувь нь банкнд тавьчихдаг байгаа хгүй тэт хөрийн шинжилгээ хийснэр бол энэ байр сав орон суу цутаа төвчрэл ядуурал гэдэг ажил юм байр гэдэг ингээд бүх юм ийг бодож байгаа хгүй ийм учраас одоо нэмэлт үед дээр энэ хувийн төтгөн тогтолцоо бий болгох зайшгүй одоо шаардлага бий болсон байгаа тэт хөрийн насны ирээд өнөө өөрөө баталгаатай бол одоо аав ээжийн араас бид нар чи сайндаа 20 жилийн дараа тэтгүүрт гарч ийш тийм шинжлэх хурдан хийх тусмаа бид нар үр ашиг энэ хурдан хүртэх ийм өгсөд байдал үүсэж байгаа. Тэгээ жин ажил маань бас тийм хурдан төрхийн хийхээс илүү нэгт нэмэ баа хэвсдэг гэж ойлгож байгаа. Хөвчлийн одоо алсын араагаа ингэ тодорхойлж байгаа энэ үед энэ тэтгүүрийн реформыг одоо бид нарыг үүнтэй уялдуулаад хийх юм бол эдийн засгт маш чухал ачаал бүгд тойл эрхцүүн зохицуулт нь гараад ажиллаад явахад бол бид нас бэлэнд байж байгаа. Монголд бол мөнгө байхгүй ш байгаад янз бүрийн нэртэй хэлбэрээр банкуд ч юм энтэн ингээ оччихсан байж дээ. За 3.2 сая бол та одоо бэлнээр 277 сая 744 мянган төрөхтэй хүн болцсон. Тэгэхээр 277 сая 744 мянган төрөх банкнд яг хадгалагддагтай ажиллах нь банкнд даваач хадгаламжаа хийдэгтэй ажиллах нь хүүгээ бодуулаад байхад энэ 3.2 саяыг аваад байна. А тэгтээ энэ 277 сая 744 мянган төрөөс нэг төрөх хасагдахгүй. За насны эцэслээ энэ 3.2 сая төрөхийг тэтгэртэй аваад байна. Тэгээд үлдсэн 277 сая 744 мянган төрөх хөрөмтлөлчин таны хүүхдэд шууд одоо өвлөгдөх ийм л зохицуулалт юм бидний хийж байна. Зөвлөг тэгэлж байгаа нь ус одоо нийгмийн сэтгэл зүй. Би гурван өндөрлөлттэй баярлаж байна. Реформ өөрч шинжилтүүдийн урд ч нөхцөл хөрсийг бэлдэж байгаа хэрэг гэж ойлгож байна. Өшөө юу гэж хэлэх вэ? Баярлалаа л гэж хэлдэг. 20 жилийн дараа, 2 жилийн дараа, 3 жилийн дараа тэтгүүрийн зээл тэгэлээ гэхэд арт өмнө баярлаас сууж идэг байх юм уу? Эсвэл авч байгаа тэтгүүр нь амьдралд нь хүрэлцээ өөр биш өв хүлтэйдэг ийм сайхан ахамдуудтай хайр халамжууд өгөөсөн төр байх юм уу гэдгийг шийдэх цаг ирсэн. Тэгээ өмнө тэтгүүр реформ хийе гэж олон хэлж исэн. Дандаа нэг зүйлээр тайлбарладаг. Наад иргэд чинь бүгдээрээ тэтгүүрийн зээлтэй. Одоо реформ хийж болохгүй гэж. Одоо энэ тэтгүүрийнхэн зээлийг тэгэлгэх чинь шүү дээ. Нэг гараанаас эхлэх боломж олдох чинь шүү дээ. Аа нийт ахмадууд ер 86 орчим хувь нь тэтгүүрийн зээлтэй байлаа тийм ээ. Энд чи өөрөө тэтгүүр нь амьдралд нь хүрэлцэхгүй байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ хууль эрх зүйн одоо тэр орчин нэгэнт болсонгүй болоод гараад явчих юм бол үргийн хүрээнд бол биднээс аваад хэрэгжүүлээд явахд бэлэн байна. Ер нь бол ийж бүрэн юу хийх хэрэгтэй байхгүй. Энэ үгэл реформ гэж нэрлэхээс өөр гарцсан уу гарцгүй. Ашигтай ганцчд сонирхогч тал байхгүй. Өнөөдрийн тогтолцоо. Бүн дээч хэлгүү. Улс дааж дараатай. Хул гааж нүүрэлсэн. Ийм тогтолцоотой болчиход байгаа. Миний шийдэл бол айгүй ингээ. Энэ байдал дахиад өнөөдөр тэтгэр авч байгаа хүмүүс үр хөвгт дахиад автагдах гэж байгаа байхгүй юу? Тэтгэртэй гарсан тэтгэрийн сан Энэ ажил дээр бол хүн болгоны оролцоог анхыг хүсэж байна. Гадаа дотоод сургуул төгссөн залуучуудаа нээлж хөдөлгөөний залуучуудыг бас оролцуулъя мэдээллийн сонсон. Ер нь бол энэ чиний эв санааны нэгдлээр л бий болох хэвээр тул. А энэ өгөө ч хин төрт гэдэг байгаа ингээ бол Монгол улсын 3 сая иргэнд л төрт гэдэг байгаа шүү дээ. Миний хувьд ч одоо баргалж залуу насаа бүгдээ нэнд ингээ 2004 оноос хойш ингээ явсаар агаад тэгээ сангийн дэд сайд нь болоод чийч чадаагүй. Тэтгэрийн зээ тэгэлсэн энэ хүн шийдвэрийн дараах тэтгэрийн шинжилгээг энэ удаагийн бас парламент ихлүүлээсэй гэдэг ийм хүслээр бол ажиллаж байна. Нэгд зүйлийг хэлэхэд бид нар бол залуу улсад ус төржих юм гэж байна ус төржихгүй юм гэж байна. Тэгээд энэ менежмент тодорхойлт нь байна. Үнэн тавих хяналт байна. Нэрсэтэл бас байгаа. Ирээдүйн 10 жил, 20 жил, 30 жилд Монгол төрийн тэтгэрийн тогтолцоог системийнхэн хувьд бүхлээр нь харсан юм өөрчлөлт юм аа гэж ойлгож байгаа юм. Энүүгэл бид нэр яг тэр төлж байгаа хүнийх нь эрх ашигт нийцсэн байртай энэ ч юм уу одоо өөр санхүүгийн эрхцээтэй нь ойлдуулаад юм зөв схем бүртүүлж өгөх зайлшгүй шаардлагатай байна. ингээ хийх тал бол их зөв шийдэр болно гэж хэлж байгаа чинь. За баяр үгүй таны ажил тавьчих гэсэн юм. Аа намаг цогтоодрын үнэн бат гэдэг 66 он төрсөн 28 сургуулийг 10 10 жилийг төгссөн. Сонгоны эх мөн ангийг 
хоёр жилийн хугацаад яасан албаа хацсан одоо бол ганц бие байдаг юм би өөрөө хавааг нэг сулаг өстөө удаад яваад өгсөн тэр чигээр охин минь дустай байдаг хоёр зээтэй одоо би өөрөө хувиар нэг мужэ хийдэг амтар тэцүү надад бол гүрв байхгүй төтгөр байхгүй нама гүрв дор гэж их би орд чадаагүй на заавал бичиг баримт хэрэгтэй гэд тархины одоо би үтэй даралттай цусаралттай хэлэг үсээ ирүү онд ерөөсөө тэгэл бүгд байхгүй болсон шүү дээ ерөөсөө тэгэл ирүү хоёр онд чинь ерөөсөө гэд бүгдийг авдгаар нь халаал одоо тэгэл нэг юм даадгалч байхгүй юу ч байхгүй л ингээд явдаг хүн манай хоёр өгшин надад цог байдаг нөө хэцүү байгаа хоёр өгшин төтгөр нь өөрөхгүй төтөр зээл аваа сая нэг тэгэлцэн шүү дээ. Тэгэл арай хэж яасан ч одоо дахиад төтөрийн зээлийг авах гээд ээж аа хүн төтөрөө л амьдрж байгаа хүн. Тав гарахаар ч илдэг хүн авдгүй юм шүү дээ. Хөгсөн байна гэл. Өөг амьдрын шүү дээ. Би ямар үхчих үстэй. 